हेलो गाइस दिस इज नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम अपनी चार वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में जो है वो इंट्रो लिया ठीक है जी ओवरव्यू लिया क्विक बुक का कि क्विक बुक क्या होता है दूसरी वीडियो में हमने कंपनी बनाना सीखी कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन क्विक बुक तीसरी वीडियो में हमने जो है वो सेटअप यानी कस्टमाइजेशन सीखी कि किस तरीके से जो है वो हम अपने क्विक बुक में अपने बिजनेस के जो बिजनेस प्रोसेस है ऑपरेशन है उसको किस तरीके से जो है वो मैच करा सकते हैं क्विक बुक के सॉफ्टवेयर के अंदर ठीक है जी उसके बाद हमने जो है वो चौथे पार्ट में जो है हमने देखा किस तरीके से आप जो है वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरह जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्विक बुक को और अब हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हम फेवरेट आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं और सामने जो है जो भी हमें जो है डिफरेंट की बटन्स चाहिए हों जैसे यहाँ पर बटन है आपके सामने तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर जो है वो बटन ला सकते हैं ठीक है जी तो हमने जो है अपने चार जो है वो पार्ट कंप्लीट कर लिया आज हमारा पांचवा पार्ट है जिसमें आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं कि कहां से खोलता है सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट खोलने के लिए आप जो है वो लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे क्योंकि टॉप पर ही लिखा है चार्ट ऑफ अकाउंट ठीक है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो खुल जाएगा बना बनाया खुल जाएगा ठीक है जी होता क्या है कि बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो है वो जब भी आपको एक बुक नया नया इंस्टॉल करते हैं नई कंपनी में आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो नंबर है ना वो गायब होते हैं ठीक है जी मैंने इसको इनेबल करा है अब मैं आपको बताता हूँ कि गायब कैसे होते हैं ठीक है जी और आते कैसे हैं तो आपने जाना क्या है जी क्या आपको कुछ भी चीज़ खोलनी हो या बंद करनी हो तो आप प्रेफरेंस एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाएंगे मैंने आपको बताया भी था पहले तो आपने जैसे प्रेफरेंस में गए यहाँ पर ठीक है जी तो आपके सामने ये आ जाएगा अब यहाँ पर हमने पहले से देखा था कि किस तरीके से परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट परचेज आपको जो है वो उसको खोलते हैं आप जाके यहाँ पर इन्वेंट्री में ठीक है जी परचेज ऑर्डर को हम इन्वेंट्री में जाके खोलते थे लेकिन अब हम जो है यहाँ पर जो जितने भी आपके सामने ये अकाउंट्स बने हुए हैं नंबर दिए हुए हैं इसको किस तरीके से खोलेंगे अगर ये बंद हो ठीक है जी तो हम जाएंगे अकाउंटिंग के अंदर हम जाएंगे कंपनी प्रेफरेंस के अंदर और यहाँ पे देखें चेक बॉक्स पे लगा हुआ है यूज अकाउंटिंग नंबर यानी कि ये खुला हुआ है अब अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये बंद होता है बंद किस तरीके से होता है कि देखें यहाँ पर इस तरीके से आपको बगैर किसी के नंबर दिए हुए होते हैं तो नंबर जब आपको नहीं दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने नंबर खुद खोलने हैं ठीक है जी खुद खोलने हैं तो आप लिस्ट में जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है आपके सामने अभी ये यहाँ पर एक पिक्चर आएगी देखें लिस्ट में जाने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और उसके बाद जो है वो आप ये आपके सामने चार्ट ऑफ अकाउंट खोल गया ठीक है जी ये चार्ट ऑफ अकाउंट के सामने खुल गया है खोला हुआ है तो आपने जो है वो लिस्ट में जाना है और जाने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है एडिट में जाएंगे एडिट में जाने के बाद आप प्रेफरेंस में जाएंगे और आपके सामने ये खुल जाएगा ठीक है जी फिर आप जाएंगे अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग में जाने के बाद आप कंपनी प्रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यूज अकाउंट नंबर ठीक है जी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ओके कर देगा तो आपके सामने देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है वो सारे ये देखें आपके सामने सारे जो है वो नंबर लिखे हुए गए अब चार्ट ऑफ अकाउंट का बेसिक पर्पज क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज डिफाइंड एज द लिस्टिंग ऑफ द नेम्स ऑफ अकाउंट डेट अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड एंड मेड अवेलेबल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल लेजर यानी कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं ठीक है जी एसेट हो गया फिक्स एसेट हो गया इस तरीके की जितनी भी अकाउंट होते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं ठीक है जी तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको नंबरिंग के तौर पर बता दिया जाता है एक सिक्वेंस के तौर पर लिस्ट कर दिया जाता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आप देखें कि फिक्स एसेट की कैटेगरी चल रही है फिर करंट लाइब्रिलिटी की फिर इक्विटी की फिर इनकम की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम एक इनकम आ रही है एक एक्सपेंस आ रहा है एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है इस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से जो है वो ऑर्डर के तहत जो है चार्ट ऑफ अकाउंट में जो है अकाउंट्स की लिस्टिंग हुई हुई है यहाँ पर नंबर पर अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जैसे कि आप देखें यहाँ पर कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ठीक है देखें आपको नंबर क्या दिया हुआ है सिक्स थ्री थ्री डबल जीरो इंश्योरेंस एक्सपेंस सिक्स थ्री फोर डबल जीरो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो दे दिया जाता है आपको और आप इस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट में जो है अपने अकाउंट जो है लिस्ट करते हैं ये कुछ अकाउंट जो है
तो उसके हिसाब से इसने जो है हमको एक चार्ट ऑफ अकाउंट रैंडम सा बना के दे दिया है हम इसके अंदर जो है वो अब अब एडिट करते हैं इसके अंदर अपने जो भी अकाउंट्स हमको चाहिए तो लेट्स से कि यहाँ पर यूटिलिटी का अकाउंट आपके सामने मौजूद है ठीक है जी अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ए, कोई भी एक नया अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में किस तरीके से जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है ठीक है जी राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे न्यू पर जैसे ही न्यू पर जाएंगे अब आपसे पूछेगा कि आपको इनकम अकाउंट बनाना है एक्सपेंस बनाना है फिक्स एसिड का बनाना है बैंक का बनाना है लोन का बनाना है क्रेडिट कार्ड का बनाना है या इक्विटी का बनाना है मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है ठीक है जी तो मैं कंटिन्यू करूँगा एक्सपेंस पर क्लिक बटन दबा के तो अब क्या करेगा ये हमसे पूछेगा अब हम क्या करेंगे सिंपल अकाउंट नेम जो है यहाँ पर जो है वो हम डालेंगे मैं कहता हूँ कि जी मुझे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकसिटी एक्सपेंस का ठीक है जी इलेक्ट्रिकसिटी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकसिटी एक्सपेंस का अकाउंट मैंने बनाना है तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकसिटी इलेक्ट्रिकसिटी एक्सपेंस का अकाउंट का ना, नाम लिख दिया अब बात को आप देखें कि किस तरीके से जो है वो गौर से इस चीज़ को देखें आप कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ लिखिए नंबर हमको लिस्ट करना है अपने नंबर को कि हमारी एक्सपेंस की कैटेगरी में ही रहे तो हमने उस वक्त जब हम कोई अकाउंट बना रहे हैं तो हमने देख लिया एक्सपेंस कौन सा है तो उस हिसाब से जो है वो हम नंबर भी देख लेंगे कि यहाँ पर अगर मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का तो इलेक्ट्रिसिटी यानी यूटिलिटी के पास जाएगा यानी कि 68600 लिखा हुआ है तो 68 हम ले लेंगे 68700 ठीक है जी तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हम दोबारा जो है जाते हैं अपने उसी अकाउंट में जो हम क्रिएट कर रहे थे न्यू पर ठीक है जी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया था तो अब हम इसको नंबर दे देते हैं सिक्स एट टू डबल ज़ीरो ठीक है जी और इसको मैं कर देता हूँ सेव एंड क्लोज जैसे ही मैंने इसको सेव एंड क्लोज किया तो आप देखें कि ये सिक्स एट सिक्स डबल ज़ीरो के नीचे आ, हमने किया था तो ये ऊपर आ गया सिक्स एट टू डबल ज़ीरो ठीक है जी आ, तो हमको यहाँ पर चाहिए था कि हम जो है इसको सिक्स एट सिक्स डबल ज़ीरो के नीचे ही रखते तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सिक्स एट सेवन डबल ज़ीरो कर देते हैं तो मैं इसको जाऊंगा अब देखिए अकाउंट को एडिट करने का तरीका क्या है ठीक है जी मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट किस तरीके से अब मैंने गलत एडिट किया था क्योंकि नंबर यहाँ पर देखिए आप सिक्स एट सिक्स डबल जीरो यूटिलिटी के नीचे आना चाहिए था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है गैस का बिल आता है वाटर का बिल आता है सब चीज़ जितने भी बिल आते हैं वो सब यूटिलिटी के अंदर आते हैं ठीक है जी तो मैंने जान के आपको गलत करके दिखा था कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से एडिट अकाउंट किया जाता है ठीक है जी वो हमारा बिल जो है गलती से जो है वो ऊपर चला गया जबकि यूटिलिटी के अंदर होना चाहिए था तो मैं इस पर जाकर राइट क्लिक करता हूँ अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने जैसे देखिए अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया और मैं जाऊंगा राइट क्लिक करा मैंने और मैं जाऊंगा एडिट अकाउंट के अंदर तो अब हमने नंबर इसका चेंज करना है ठीक है जी तो नंबर चेंज कैसे होगा वो आप देखें यहाँ पर सिक्स एट टू डबल जीरो लिखा है तो मैं यहाँ पे जाके सिक्स एट सेवन डबल जीरो कर दूंगा क्योंकि मुझे उसके नीचे चाहिए ठीक है जी तो मैंने यहाँ पे जाके अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है ठीक है जी तो मैं यहाँ पे जाके सेव एंड क्लोज कर दूंगा अब आप देखें कि यहाँ पर अकाउंट एडिट करने का तरीका ये था कि अकाउंट किस तरीके से एडिट किया मैंने राइट क्लिक करके और एडिट अकाउंट में गया मैं और मैंने जो है वो चेंज कर दिया ठीक है जी नंबर चेंज कर दिया मैं चाहूँ तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ किसी भी अकाउंट का अगर मैं चाहूँ तो कि मुझे अकाउंट का नाम सही नहीं लग रहा तो मैं अपने हिसाब से अकाउंट का नाम भी रख सकता हूँ मैं यहाँ पर जाके कुछ भी अकाउंट का नाम जो है वो रख सकता हूँ एक्स वाई जी कुछ भी मेरी मर्जी के हिसाब से ठीक है जी तो यहाँ से भी हो जाएगा तो सेव एंड क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर मेरे सामने एक इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बन गया मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अकाउंट नया बनता है जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बना के दिखाया मैंने जान के गलत बनाया था ताकि मैं आपको बताऊँ कि एडिट किस तरीके से करते हैं मैंने आपको एडिट करके बताया कि किस तरीके से करते हैं राइट क्लिक करके एडिट कर देते हैं ठीक है जी और नया बनाने के लिए न्यू पर चले जाते हैं तो हमने ये दो चीज़ें सीख ली अब मैं आपको बताऊँ कि कभी ऐसा होता है अब देखें कि यहाँ पर यूटिलिटीज़ और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अब आप बोलेंगे कि भाई यूटिलिटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक तो यूटिलिटी के अंदर ये मौजूद हो जाता है तो आपको दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है तो ये भी मैंने जानबूझ के बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कभी कभार ऐसा होता है कि दो अकाउंट्स जो हैं वो साथ साथ जो है वो बन जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कभी कभार बैलेंस जो है वो अधूरा इसमें रह जाता है अधूरा इसमें रह जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है तो आपने ये चीज़ प्रॉपर तरीके से देखनी है चार्ट ऑफ अकाउंट में कि कोई चीज़ कोई अकाउंट जो रिपीट ना हो रहा हो सेम कैटेगरी का ठीक है जी तो मैं क्या करूँगा मैं इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दूंगा यान
मेरा जो यूटिलिटी का जो नंबर था वो था सिक्स एट सिक्स डबल जीरो ठीक है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अकाउंट नंबर पे अकाउंट नेम पे जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूटिलिटीज जो कि उसका नाम था उस अकाउंट का जिसको मैं मर्ज कर रहा हूँ ठीक है जी यूटिलिटीज लिखा मैंने और मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव इन क्लोज अब ये देखें कि ये बोलेगा दिस नेम इज ऑलरेडी बींग यूज वुड यू लाइक टू मर्ज आइटम ये आपसे खुद ही सवाल करेगा क्योंकि इसको पता है क्योंकि इसके अंदर एक जो चीज़ है वो इंस्टॉल हुई है उसको बताया गया है कि अगर कोई अकाउंट का नाम रिपीट हो तो आपने उससे पूछना है कि आप मर्ज करना चाहते हैं क्योंकि उसको इसको पहले से पता होता है कोई बुक को कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं उसको लोगों को किस तरीके से जो है प्रेफर करूंगा तो अब ये प्रेफर कर रहा है कि भाई आप जो है वो चाहते हो कि मर्ज कर दूंगा अकाउंट को ऑब्वियसली भाई मैंने सी ली किया कि मैं मर्ज करना चाहता हूँ मैं इसको येस कर दूंगा जैसे ही मैं इसको येस करूंगा तो अब आप देखिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस का अकाउंट हट जाएगा और यहाँ पर यूटिलिटीज का अकाउंट आ जाएगा जैसे कि अभी आपको एक कचरे की सी आवाज आई है कि कचरा जब किसी चीज को कुचलते हैं तो उसकी आवाज आती है तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आपके सामने यूटिलिटीज का जो है वो अकाउंट जो है वो मर्ज हो गया इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के साथ तो अब बिल्कुल सही तरीके से जो है हमारे अकाउंट के जितने बैलेंस वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह सही तरीके से जो है हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी तो जी ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी थी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर मैंने आपको सही तरीके से बताया चार्ट ऑफ अकाउंट का कि किस तरीके से जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है कहाँ से खुलता है किस तरीके से नया अकाउंट बनता है किस तरीके से अकाउंट को एडिट किया जाता है किस तरीके से अकाउंट को मर्ज किया जाता है तो ये सारी चीजें जो है चार्ट ऑफ अकाउंट में थी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट के अकाउंट डिलीट किए जाते हैं और किस तरीके से इनएक्टिव किए जाते हैं ठीक है जी तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपने देखनी है थैंक यू जी वेरी मच बहुत शुक्रिया उम्मीद है आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो हमारे चैनल ओपिन नॉइस पर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन थैंक यू जी वेरी मच अल्लाह हाफिज़